আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি তো আজকে আমরা দেখব মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ব্যবহার করে আমরা কিভাবে একটি স্লাইডের ভিতরে ওয়াটারমার্ক সেট করতে পারি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা খুব সহজেই ওয়াটারমার্ক অপশন থেকে আমরা আমাদের পেজে ওয়াটারমার্ক সেট করে দিতে পারি কিন্তু এম এস পাওয়ার পয়েন্টের যে স্লাইড আছে এই স্লাইডগুলোতে আমরা কিভাবে ওয়াটার মার্ক সেট করব এই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক ওকে আমরা আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি তো এটি হচ্ছে আমার স্লাইড এই স্লাইডটি আমি ক্রিয়েট করেছি এখন আমি চাচ্ছি বাংলা ভাষা আন্দোলন এখানে সংক্ষিপ্ত একটি হিস্ট্রি আমি এখানে লিখে রেখেছি এখন আমি চাচ্ছি এর ভিতরে আমি ওয়াটার মার্ক সেট করব। এর জন্য সর্বপ্রথম আমরা ইনসার্ট ট্যাবে যাব ইনসার্ট ট্যাব থেকে আমরা এখানে ওয়ার্ড আর্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে আমরা যে কোনো একটি টেক্সট এখানে নিয়ে নিচ্ছি এটিকে আমরা এভাবে ড্রাক করে নিচে নিয়ে আমাদের লেখার সুবিধার্থে এভাবে ব্যবহার করতে পারি তো এখানে সাপোজ ধরুন আমার নাম আমি টাইপ করি এই নাম আমি টাইপ করেছি এখন দেখুন এটিকে যদি আমি বড় করি বড় করার পরে আমি যদি এই টেক্সটের উপরে এটিকে রাখি এবং এটিকে যদি একটু রাউন্ড করি এভাবে তাহলে এটি সেট হয়েছে কিন্তু আমার যে পিছনের যে লেখাগুলো আছে বা পিছনের যে হিস্ট্রি আছে এটি কিন্তু আমি সঠিক দেখতে পাচ্ছি না তো এটি দেখার জন্য আমরা এই টেক্সটকে সিলেক্ট করার পরে এখানে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমরা এই যে এখানে ফর্মেট শেপ দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব। তাহলে ডান পাশে আমরা ফর্মেট শেপ একটি প্যান এভাবে পেয়ে যাব এখন এই পাশে লক্ষ্য করুন এখানে টেক্সট অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টেক্সট অপশন সিলেক্ট করব তাহলে টেক্সটের যে ব্যাপারগুলো আছে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব আচ্ছা তার আগে আমরা আমাদের টেক্সটের যে কালার আছে টেক্সট কালার এটিকে আমরা চেঞ্জ করে নেই অর্থাৎ ফিল কালার আমরা চেঞ্জ করব তো এই জন্য এটি সিলেক্ট করার পরে আমরা টেক্সট ফিল এখানে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে সাপোজ ধরুন এই কালারটি আমার ভালো লাগলো তো এটি সিলেক্ট করার পরে আমরা কালার এখানে দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সপারেন্সি আছে এই ট্রান্সপারেন্সি আমরা কমিয়ে দিতে পারি এভাবে তাহলে দেখুন লেখার নিচে এটি শো হয়েছে আরেকটু কমা দিতে পারি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি পুরোপুরি আমাদের এই স্লাইডে আমরা যে ওয়াটারমার্ক সেট করতে চাচ্ছি এটি সেট হয়েছে এভাবে কিন্তু আপনি চাইলে এই মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে ওয়াটারমার্ক সেট করে দিতে পারেন অথবা আরেকটি ওয়ে আছে সেটি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি সাপোজ ধরুন আমি আরেকটি স্লাইড নিচ্ছি এই স্লাইড আমি ওয়াটারমার্ক সেট করব আচ্ছা এখন এই ব্লাঙ্ক স্লাইডে আমরা যে ওয়াটারমার্ক বা যে টেক্সটকে আমরা সেট করব এটি আগে আমরা টাইপ করে নেব তো এই জন্য ইনসার্ট ট্যাবে যাচ্ছি ওয়ার্ড আর্টে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা টেক্সট নিয়ে নিই সাপোজ ধরুন এই লেখাটি এখন এটিকে আমরা ইচ্ছা মতো ফরমেটিং করতে পারি তো কালার আমি চেঞ্জ করে রেড দিচ্ছি এবং একটু বড় করে নিচ্ছি এটিকে এটিকে আমরা রাউন্ড করে নিলাম ঠিক এভাবে আচ্ছা এখন যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে এখানে আমরা রেক্টেঙ্গল শেপ দেখতে পাচ্ছি এই শেপটিকে সিলেক্ট করব দেন আমাদের যে স্লাইড আছে সম্পূর্ণ স্লাইড এভাবে আমরা ড্রাগ করব এভাবে আমরা ড্রাগ করব ড্রাগ করার পরে আমরা এই কালারটিকে চেঞ্জ করব তো এই কালার চেঞ্জ করার জন্য আমরা ফরমেটে যাব এবং শেপ যে ফিল আছে ফিল কালার থেকে আমরা যে কোনো কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি সাপোজ ধরুন ব্লাগে আমি রাখলাম এবং শেপের যে আউটলাইন আছে এটি আমাদের দরকার নেই এটি নো আউটলাইন সিলেক্ট করব এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরমেট শেপ প্যান আছে এইখান থেকে আমরা কালারের যে ট্রান্সপারেন্সি আছে এই শেপের ট্রান্সপারেন্সি কালারটা আমরা বাড়িয়ে দেবো এখান থেকে ঠিক এভাবে আমরা বাড়িয়ে দিলাম অথবা আপনি যদি চান এই শেপের কালার আপনি হোয়াইট দিতে পারেন দেখুন আমি হোয়াইট দিলাম এবং আমরা যদি এটিকে বাড়িয়ে দেই বা ঠিক এই অবস্থায় আমরা রাখতে পারি আচ্ছা এখন আমরা আমাদের টেক্সটকে এখানে কপি টু পেস্ট করব তো আমি এটি সিলেক্ট করি এই টেক্সট বক্সকে আমি এভাবে কন্ট্রোল ধরে সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল সি প্রেস করে এটিকে কপি করলাম দেন সেকেন্ড এই স্লাইডে আসার পরে এখানে এসে এটিকে আমি পেস্ট করব তাহলে দেখুন আমার যে নিচে যে লেখাটি আছে এটি আমরা ওয়াটার মার্ক হিসেবে দেখতে পাচ্ছি তো এটি যদি আমরা প্রিভিউ করাই তাহলে একটু ভালো দেখতে পাবো একটু প্রিভিউ করাচ্ছি তাহলে দেখুন ওয়াটার মার্ক হিসেবে আমার 
চ্যানেলের যে নেম আছে এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং উপরে যে স্লাইড আছে এক নম্বর এটিও আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার মার্ক সেট হয়েছে তো ভিওয়ার এইভাবে আপনি চাইলে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে খুব সহজেই ওয়াটার মার্ক সেট করে দিতে পারেন আই হোপ এই টিপসটি আপনাদের ভালো লেগেছে টিপসটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেলটি অবশ্যই প্রেস করবেন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন কথা হবে পরবর্তী আবার কোনো এক টিউটোরিয়ালে এ পর্যন্ত টিল দেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং